So, vapors, welcome to our channel. This is your boy, one and only Vape Tour. So today we will be reviewing a pod system that came from Vapex, and this is the Violet YK1 pod. So first, I would like to thank Vapex, Vapex Philippines, for sending this to me for the purpose of the review. So we will unbox it, check all the features. After that, we cloud check tayo, and I will give my thoughts on this device. So ano pang hinihintay natin? Let's go. Okay, this will be the box of our Violet YK1 pod from Vapex. So, in front, may kita natin yung device natin. So, dalawa po yung nakalagay dyan. Isang classic and then yung luxury. So, this is a limited edition box. So, this side, may kita natin yung logo ng Vapex. Facebook, Instagram, and website po ng Vapex. Other side, Vapex, then Violet. On the other side, fresh on each puff. So, inside the package, meron po tayong... 3 pieces refillable pads and then meron din tayong lanyard then meron tayong 3 flavors so the ice guava, ice mango and ice pineapple and lastly the YK1 classic and then the luxury battery unit Okay, for the product specification, unahin muna natin is yung dimension ng ating Luxury. So, ang dimension niya po is 91 by 20 by 12 millimeter. Ito namang classic is 90 by 23 by 15 millimeters. Output voltage nila pareho is 2.9 volts. Output wattage is 7 watts. Parehas po sila. Battery capacity is 380 mAh. Parehas din po sila. And charging time po nila pareho is 75 minutes. Okay, so first is check muna natin yung refillable pod niya. So, bubuksan ko muna to. Okay, this pad tank or cartridge na tinatawag, it holds 2 ml e-liquid capacity but hindi ko rin sure kung 2 ml talaga kasi wala po siyang user manual. So, may kita natin dito, hindi po siya naaalis yung OCC niya sa loob. Kung baga kasama na po siya. So, may kita natin dito sa gilid is yung fill port po natin. So, dyan ka po maglalagay ng ating e-liquid. And this one is a clear cartridge or pad tank. So, at the bottom, may kita naman natin yung dalawang contacts natin. And then, yung nasa gitna is para na po sa kasing air hole. So, maliit lang po siya. Sa gitna naman dito, nung nasa loob, para siyang mesh coil. Maliit lang siya. As in, maliit na maliit lang siya. Tapos, yung koto niya nakapalibot doon. So, hindi ko masyado makita. At saka maliit lang yung butas niya doon sa loob. So, ngayon, lalagyan naman natin siya ng juice. So, Ayan, so nalagyan na po natin siya ng juice. And then, isasaturate lang po natin siya for 5 to 10 minutes. By the way, ito nga po pala yung tip niya. Medyo maliit lang siya. And tingin ko naman comfortable naman to sa ating labi once na hinihipak natin siya. Okay, dito naman po tayo sa pad tank niya. So, ito po yung may mga flavor na. So, kung hindi mo gagamitin yung refillable mo, pwede mo naman gamitin to. So, unahin na muna natin yung ice guava. So, in front, makikita naman natin is violet YK pad tank tapos push fit tech so yan po yung ginagawa niya so mamaya papakita rin natin yan 4% nicotine content po siya and then mesh coil po siya nakalagay dito and then tatlo po yung laman niya sa loob so buksan na natin siya ayan so as you can see yung mga pad tanks po niya or cartridge meron na po nakalagay na flavor so ice guava po yung nakalagay po sa kanya 4% nicotine content and then, ito naman po yung coil niya. So, mesh coil po yung nakalagay. So, buksan na natin sila. Okay, so ito yung pad natin. So, yung refillable pad natin is medyo may kaibahan lang sa kanya. Ayan. So, ito medyo pabilog talaga. Ito medyo may kakanto na. And sinabi po nila Vapex na kahit i-travel po ito by land, by air, or by sea, hindi po sa tatapon. So, tinravel na po nila ito coming from China, going to Philippines, wala pong naging problema. So, yan, mapapansin nyo, wala po siyang kaliklik. Okay, so, ito naman yung reusable coil niya. And, ito po yung nasa ilalim niya. So, sa bottom yung magnet, and then, yung may contact siya. Tapos, nasa gitna naman po yung air hole niya. So, ang ginamit ni Vapex dito na tech is the push fit tech. So, ang gagawin mo lang is itutulak mo lang siya. Ipapasok mo lang muna siya dito. And then, itutulak mo siya. 
Ayan, so once na natulak mo siya, automatic papasok na po yung juice doon sa coil natin. Pero pwede mo pa rin tanggalin to kung gusto mong ilipat siya or naubos na yung flavor dito. Pwede mo siyang ilipat once na naubos na to dito. Pag naubos na naman to, lipat mo naman siya dito. So reusable po siya tatlong beses mo magagamit yung coil niya. So para sa akin, itong dalawang to gagamitin ko sila. Itetesting ko kung ano yung kinaibahan nilang dalawa. Okay, dito muna tayo sa luxury niya. So, in front may kita natin yung LED light indicator niya and then yung violet na logo. Sa gilid may may kita tayong air hole dyan. Yan, magkabilaan. And then sa likod wala naman nakalagay. Sa ilalim is yung Type-C charging port niya. At the top may kita naman natin yung dalawang. And then yung contacts. And then this hole, this one is the air activation. So, yan po yung magtitrigger once na hinihipak natin siya dahil wala naman po siyang button. Tapos yung hangin dito dadaan sa air hole and then dito. So kahit anong pad or cartridge na ilalagay natin dito, wala namang problema kung refillable man or yung flavored na cartridge or pad. So susundin mo lang yung guide niya kasi ito mababa dito tapos ito naman mataas. So pag nilagay mo siya, ayan. So umilaw yung LED light indicator natin ng white pero hindi ko alam kung white ba talaga to or rainbow kasi pag hinihipak ko siya, nakikita ako para siyang rainbow yung kulay niya. And then, meron po siyang vibration once na nag-a-attach yung pad natin. Ayan, so sana narinig nyo yung pag-vibrate niya. So, pag hinihipak mo siya or ginagamit mo siya, ang LED light indicator natin ay kulay white. Pero, pag naka-standby mode or pagkatapos mo siyang hipakin, nagkukulay blue po siya. So, nakita nyo nag-white muna siya tapos nag-blue siya bago siya mamatay. So, pag nalulobat naman siya, ang makikita mo dito is red. Tapos, hindi mo na siya may hipak. And then, magbi-blink po siya. So, para siyang 8 to 10 blinks po ng red. Para masabi na low bat na siya. So, tinesting ko din yung puff time niya. So, dito, 8 seconds po siya. Once na hinihipak mo siya ng 8 seconds, bigla po siyang titigil. Kasi, yun na po yung cut-off time niya. So, pag i-charge naman natin siya, ang LED light indicator niya is kulay red. So, iilaw siya ng pula. After niyang ma-full, ang color na po ng LED light indicator natin is white na. So, ibig sabihin, full charge na po siya. So, this one is the classic. So, ang pinagkaiba lang po nila dito is yung LED light indicator and then wala po siyang air hole. So, ito yung luxury. Meron po siyang air hole. Ito naman walang air hole. Tapos, this one is glow in the dark. So, meron din po siyang difference sa size. So, ito yung luxury is medyo thin. Ito naman medyo may kalaparan. At the bottom, halos parehas lang din siya. Dito rin sa taas, halos parehas lang din siya. So, air activated sila pareho. So, kung maglalagay ka naman ng refillable pad or pad cartridge niya, wala po siyang vibration. So, yung puff time naman nito, once na hinihipak mo is 10 seconds. So, magkaiba sila ng luxury at saka itong classic. And then, pag nalobat naman siya, ang LED light indicator niya is white pa rin. And then, once na hinihipak naman natin siya, pure white lang po yung LED light indicator niya. Okay, so ito naman po yung lanyard niya. So, mutikan ko lang makalimutan. So, ganito po yung itsura ng lanyard niya. Yan, so bakal siya and then yung nakalagay sa kanya is goma yung kumakapit dito. And that's it for the up close ng ating Violet YK1 pad. So, magka-cloud check na tayo and I will give my thoughts on this two device. Okay, this is the Violet YK1 pad from Vapex. So, first, magka-cloud check tayo and we will use the Luxury and then the Classic. So, unahin muna natin tong Luxury with pre-filled na pod or cartridge. Yan. Ang wattage niya po is 7 watts. So, palagay ko, ang resistance niya is 1.75 to 2 ohms po siya. So, ay si Guapa yung nakalagay natin. Let's go! Oh, grabe. Hagod. So, para sa akin, vapor production is smooth. So, solid na solid lang siya para sa isang MTL device. And then, tight to medium MTL siya. So, pwede mo siya kasing gawing tight pa. Once na kinlose mo yung isang air hole niya. So, yung flavor, solid na solid sa akin. Ice guava talaga siya. And then, pagdating naman sa hagod, so, solid talaga siya. 4% nicotine content po yung nakalagay sa kanya. So, para sa akin, solid na solid siya. Nakakahilo siya, actually. So, ngayon naman, Dito naman tayo sa classic yung gagamitin natin. So, wala po siyang air hole. So, pag hinihipak ko siya dito, pag tinatakpan ko to hindi ko siya naihipak or hindi siya gumagana. So, kailangan hindi niya matatakpan to So, ang nakalagay sa atin dito is yung refillable na pod or cartridge. Tapos, ang nakalagay na dyan sa kanya is yung Mr. Honors na grapes. 30 mg nicotine po siya, nick salt po siya. So, loud check na tayo. Isa pa. Ah. 
Okay, smooth na smooth para sa akin yung vapor production niya. And then this one is a tight MPL. Tight na tight siya para sa akin. And then yung flavor. So pagdating sa flavor, solid na solid naman siya sa akin. So yung hago, din depende sa inyo kung ano yung gagamitin yung juice. So pwede kayong gumamit ng mix fruit na medyo mababa. Or pwede rin naman kayong gumamit ng free base. So yung free base, tandaan nyo lang, ang ratio is 50-50 or 60-40. So ngayon naman, pumunta naman po tayo sa pros and cons ng ating device. So dalawa po yan. Okay, for the cons, I have two subjective cons. So yung classic is yung LED light indicator niya, white lang po talaga siya. So sana meron siyang different color para sa LED light indicator niya para malaman mo kung malapit na siya malobat or hindi pa. And then yung number two, dito naman sa dalawa. So, this is a 370 mAh kung di ako nakakamali. Para sa akin, medyo maliit siya para dito sa isang pod or pod system. Pwede naman gawin nila tong 650 or 600 para ma-enjoy mo to na mas matagal. So, that's subjective cons and my opinion. So now, let's move forward to our pros. Okay, for the pros, number one is the design. So, meron tayong luxury. So, kung gusto nyo na mas elegante, ito po yung gagamitin nyo. And then, we have the classic. So, kung gusto nyo naman ng simple lang, ito naman yung gagamitin nyo. So, this device is a slim, pakakatabog device siya. So, perfect na perfect to para sa mga MTL vapors at saka yung mga on-the-go vapors kasi meron siyang lanyard. So, suot mo na lang, tapos... On the go ka na, hihipake mo na lang siya. And then number 2 is the mouthpiece. So parehas po sila yung pre-filled and then yung refillable. Maliit lang po sila and saktong-sakto sila sa aking labi. Dito naman sa pre-filled, solid na solid siya kasi pwede mo siyang gamitin. Yung coil niya, pwede mo siyang gamitin ng tatlong beses. So kung meron kang flavor, ang gagawin mo lang sa kanya is tatanggalin mo once na naubos na yung laman niya. Tapos ililipat mo naman siya. Dito naman sa refillable, pwede kang gumamit ng... Any e-liquid, so salt nick o kaya naman free base. Ang gagamitin nyo lang na ratio is 50-50 and 60-40. Additional pro para dito sa ating pre-filled pod or cartridge. So this is a push fit tech na ginamit po ni Vapex. And ang kagandaan pa nito, meron pa po silang different flavors. So ang binigay po nila sa akin is ice guava, ice pineapple, and ice mango. So meron pa po silang 9 different flavors, a total of 12 Different flavors po yung pwede nyo pong pagpilian. Lastly, this is a Type-C charging port. So, parehas po sila for fast charging at tumatagal po sa akin itong luxury ng kalahating araw. And then, eto rin, kalahating araw. Okay, so all in all, nasabi ko na naman po yung pros and cons ng ating Violet YK1, the luxury and the classic. So, additional pa pala, eto is glow in the dark siya. So, okay na okay yun pag nagka-travel kayo. Para sa akin, kung bibilin ba siya or worth it ba siyang bilin, oo naman para sa akin, yung mga MTL vapors at saka yung mga on-the-go vapors, goods na goods to para sa inyo. Medyo mura siya, alam ko, pagdating dito sa Pilipinas. So, I think that's a wrap. Thank you so much for watching. Please do not forget to like, comment, subscribe, click the notification bell for more video reviews. And I'll see you on my next video. So, this is your boy, one and only, Vape Tour.